ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم وقال نبينا عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام غنيتكم مذبكم رياء سهود الرقلي سهود الرقلي الله رب العالمين وري برمديانا وري نالي لي பெருமதியான ஒரு நேரத்திலே பெருமதியான ஒரு அமலை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய இந்த இரவுடைய நேரம் அதாவது சகருடைய முதல் நாள் நோன்புடைய சகரை செய்வதற்குரிய நாளிலே இரவிலே அல்லாஹ் எம்மை இந்த நேரலையூடாக சந்திக்க கூடிய பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே நேரம் பெருமதியானது இந்த இரவை பெருமதியாக கழிக்க வேண்டும் ரமலானுடைய மாதம் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று சஹரோடு ஆரம்பிக்க போகிறது தொடர்ச்சியாக எம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாம் பல தடவைகள் பல நேரலைகளூடாக பார்த்திருப்போம் அல்லாஹுடைய அளப்பெரும் அருள் இந்த ஓய்வான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக நல்ல விடயங்களை ஒலமாக்கல் சமூகத்துக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமதி மிக்க உலமாக்களுடைய பல நற்சிந்தனைகளை கேட்டிருப்பீர்கள் இந்த அடிப்படையிலே இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றைய இரவையும் அல்லாஹ் இந்த நல்ல மலை அல்லாஹ் கபூல் செய்து இதற்கும் அல்லாஹ் நிரப்பமான கூலியை தந்து எந்த தலைப்பின் கீழ் பேசப் போகிறோமோ இன்ஷா அல்லாஹ் இஸ்லாம் அதாவது குரான் கூறக்கூடிய ஒரு ஊருடைய மறுமலர்ச்சி எதில் இருக்கிறது என்ற தலைப்புக்கு அமைய இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றி நாம் சில விடயங்களை நாம் பார்ப்போம் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் எவைகளை பேசுகிறோமோ அவைகளை கொண்டு நல்ல மலர்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக கணித்துக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்று பார்க்கிறோம் பொதுவாக எல்லா ஊர்களிலும் பேசக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால் எம்முடைய ஊர் பின்தங்கி இருக்கிறது பலர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே எதை வைத்து இவர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் என்றதை பார்க்கும் போது அதில் அடிப்படை ஒன்றி பொருளாதாரத்தை வைத்து சொல்லுவார்கள் அல்லது தொழில் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களை பற்றி சொல்லுவார்கள் இன்னும் எங்கட ஊர் முன்னேறல இதே போல அறிவில் கீழ்மட்டத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்து சொல்லுவார்கள் அல்லது இப்படியாக உலகத்துடைய சில தரங்களை பார்த்து ஊர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் பேசுவார்கள் இன்று பாருங்கள் உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் வல்லரசு நாடுகள் என்று சொல்லுகிறோமே எதை வைத்து அவர்களை வல்லரச வல்லரசு நாடு என்று சொல்லுகிறோம் ஒன்று அவருடைய ஆயுத பலத்தை வைத்து அல்லது அவருடைய பொருளாதார பலத்தை வைத்து அல்லது அவருடைய அறிவின் பலத்தை வைத்து இப்படித்தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் அவர்களெல்லாம் வல்லரசுகள் என்றெல்லாம் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறோம் உலகம் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் கண்ணியமான சகோதரர்களே எத்தனை வல்லரசுகள் இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய ஒரு சோதனை அல்லாஹ் பூமிக்கு இறக்கிவிட்டால் எந்த வல்லரசினால் அந்த சோதனை தடுக்க முடியும் வல்லரசு என்று மார்புதட்டு பேசி எம்மை யாராலும் எதுவும் அசைக்க முடியாது அது சிரியாவாக இருந்தாலும் பெலஸ்தீனாக இருந்தாலும் 
அவர்களை நாம் பூண்டோடு அழிப்போம் பைத்துல் முகத் அல்ல குதுஸ் அல்ல அந்த பெரஸ்தினுடைய தலைநகரம் அதை நாங்கள் மாற்றுவோம் இஸ்ராயலாக நாங்கள் மாற்றுவோம் என்று எத்தனை வல்லரசுகள் சேர்ந்து உலகமே திட்டம் போட்டாலும் அல்லாஹுடைய முடிவில் நான் அந்த மண்ணை பாதுகாப்பேன் என்று இருந்தால் யாரால் முடியும் தடுப்பதற்கு யாரால் முடியும் தடுப்பதற்கு வல்லரசுகள் என்று சொல்லுகிறார்களே அல்லாஹுடைய சோதனையின் போது எந்த வல்லரசுக்கு தாக்கு கொடுக்க முடிந்தது சகோதரர்களே சகோதரிகளே முடியுமா அல்லாஹுடைய சக்திக்கு முன்னாலே எல்லோரும் விலகினும் அல்லாஹுடைய சக்திக்கு முன்னாலே எல்லோரும் விலகினும் அல்லாஹ் மனிதனுடைய விலகீனத்தை சொல்லுகிறான் அல்லாதவர்களை நீங்கள் அழைக்கிறீர்களே இவர்கள் மூலம் இன்னதை சாதிக்க முடியும் என்று அழைக்கிறீர்களே இன்ன நாட்டை அணுகினார் இன்னதை சாதிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களே இன்ன மந்திரியை அணுகினார் இன்னதை சாதிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களே அவர்கள் அனைவர் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கொசுவை படை கட்டும் பார்க்கலாம் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கொசுவை கூட படைக்க முடியாது அவ்வளவு விலகீனமானவர்கள் கொசு இருக்கிறது அதை படைப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கொசு அவருடைய கையில இருந்த ஒன்றை கலட்டி விட்டு போய்விட்டது அவரு சோறு சாப்பிடுவதற்கு அவருடைய கையிலே உணவை தூக்குகிறார் இந்த நேரத்திலே அவருடைய கையில இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மணியை கொசு தூக்கி விட்டு போய்விட்டது என்றால் அந்த கொசுவிடம் இருந்து இவருக்கு அதை பறிக்க முடியுமா முடியாது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அதை கூட அவரால் தடுக்க முடியாது பாதுகாக்க முடியாது அவ்வளவு பலகீனமானவன் மனிதன் எத்தனை வல்லரசுகள் இருந்தாலும் இன்று கொரோனா முழு உலகத்தை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது இது கொரோனா என்பது அது தனிப்பட்ட உண்டல்ல அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒரு சோதனை முக்மின்களான நாம் இப்படித்தான் பேசுவோம் ஈமான் உள்ளவர்கள் வேறு எதுவும் பேச மாட்டார்கள் எல்லாவுடைய புறத்தில் இருந்துதான் சோதனை வருகிறதா அது அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து நலவாக இருந்தாலும் கெடுதியாக இருந்தாலும் அது அல்லாவுடைய முடிவு என்று அல்லாவுடைய கலா கதரை நம்பக்கூடியவர்கள் தான் நாம் அல்லாவுடைய கலா கதரை நம்பக்கூடியவர்கள் தான் நாம் கண்ணியமான சகோதரர்களே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே எனவே தான் அல்லாவுடைய முடிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று நானும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு ஊருடைய செழிப்பை பற்றி எதை சொல்லுகிறோம் எதை முன்னேற்ற பார்க்கிறோம் பொருளாதாரத்தையும் வேறு வேறு அமைப்பில் அறிவித்துறையையும் அறிவுத்துறை மிக முக்கியம் தான் பொருளாதாரம் முக்கியம் அது ஒரு தேவையை தவிர அதுவல்ல அவசியம் கண்ணியமானவர்களே அதுவல்ல அவசியம் ஏன் ஏழையான ஊர் என்று செழிக்கவில்லையா அறிவில்லாத அறிவில் குறைந்த மக்கள் ஏதோ சில அறிவை வைத்து அவர்கள் வாழ்ந்து விட்டு போகவில்லையா நிம்மதியாக சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் வாழுகிறார்களே ஏன் இப்படியான ஊர்கள் இந்த உலகத்தில இல்லை அல்லாவுடைய இந்த பூமியிலே கிடையாதா இருக்கிறதே கண்ணியமான சகோதரர்களை சகோதரிகளே எப்படி வந்தது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமே ஏதோ ஒரு அமைப்பில் அந்த ஊருக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுத்து தாடி இருக்கிறார் நிம்மதியை கொடுத்து தாடி இருக்கிறார் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே எனவே தான் இன்று பார்க்கிறோம் சில ஊர்கள் பஞ்சத்தினால் வாடுகிறது இன்னும் சில ஊர்கள் ரத்தமாக இருக்கிறது ரத்த கரையாக இருக்கிறது பலசெய்து சரியா வைப்பாருங்கள் இன்று நேற்றா எத்தனை வருடங்களாக சிறார்கள் அவர்களை பிடித்து அவர்களிடத்திலே சில விடயங்களை பேட்டு காடுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே இறைச்சை பற்றி கேட்கிறார்கள் கண் கலங்கி கண்ணீர் வடியக்கூடிய ஒரு காட்சி அது இறைச்சியை பற்றி கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தை அந்த பிள்ளை சொல்லுகிறது ஐந்தாறு வயது இருக்கும் இறைச்சினா என்னென்றே தெரியல இறைச்சினா என்னென்றே தெரியாது இறைச்ச கண்டதே கிடையாது சுபகார் அல்லா அப்படியான ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் அப்படியான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் அவர்களிடத்திலே ஏதோ ஒரு நிம்மதி அல்லா கொடுத்துத்தான் இருக்கிறார் அதனால் தான் ஈமானிய வார்த்தை அவர்கள் கக்குகிறார்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை ஈமானுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே எனவே தான் நான் தலைப்புக்கு அவசரமாக வந்து விடுகிறேன் ஒரு ஊருடைய நிம்மதி செழிப்பு ஒரு ஊருடைய பறக்கட்சி எதிலே இருக்கிறது என்று குரான் சொல்லுகிறது 
குரான் சொல்லுகிறது அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் போதும் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஊருடைய விடயத்தையும் நான் கவனிப்பதற்கு ஒரு ஊருடைய செழிப்பையும் உண்டாக்குவதற்கு செழிப்புக்கு இதுதான் வழி என்று ஒவ்வொரு அறிவாளிகளும் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் அறிவதற்கு இது ஒன்று போதும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் குரானிலே வலவ் அன்ன அகலல் குரா ஆமனு வத்தக்கவ் ஆமனு வத்தக்கவ் அல்ல எங்க பார்த்தாலும் நிம்மதியை பற்றி சொல்லும் போதும் ஈமானை தான் சொல்லுகிறான் ஈமான் வந்தால் நிம்மதி வரும் உனக்கு ஈமான் வந்தால் உனக்கு அல்லாவுடைய பயம் வரும் அல்லாவுடைய பயம் வந்தால் உனக்கு வழி தரப்படும் அல்ல என்ன சொல்லுகிறான் வலவ் அண்ணா அகலல் கோரா இது ஒரு தனி மனிதனை பற்றி எல்லாம் பேசல இப்ப நம்ம தலைப்புக்கு வரணும் இல்லையா தலைப்பு சொல்லுது என்னது குரான் கூறக்கூடிய ஒரு ஊருடைய வரக்கட்சி செழிப்பு எல்லா விதமான முன்னேற்றமும் எதிலே இருக்கிறது அதைத்தான் அல்லா சொல்லி தருகிறான் ஒரு ஊர்வாசிகள் ஒரு கிராமவாசிகள் ஆமனு ஒத்தக்கவ் அவர்கள் ஈமான் கொண்டு அல்லா போய் பயந்தால் இது இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் ஈமான் கொண்டு அல்லா போய் பயந்தால் ஈமான் முதலாவது அவசியம் ஒரு ஊருக்கு ஊருக்கு ஊர்ல உள்ள மக்களுக்கு ஈமான் அவசியம் ஈமான் அவசியம் ஈமான் என்ற என்ன கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹுவின் மீது பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை அது நலவு நடந்தாலும் கெடுதி நடந்தாலும் ஏன் ரப்பு அவண்ட புறத்தால வந்தது நலவு நடந்தா அல்ஹம்துல்லா சுக்குர் செய்வோம் கெடுதி நடக்குதா வல்லா ஏதோ ஒரு அடிப்படையில சோதிக்கிறானா பொறுமை சாதித்து அல்லாஹிடத்திலே தவறு அல்லாஹிடத்திலே இறைஞ்சுவோம் கெஞ்சுவோம் தாழ்ந்து கேட்போம் தாழ்ந்து கேட்போம் இதுதான் ஈமான் இதுதான் ஈமான் சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை மக்காவுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் முன்மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் முன்மாதிரி ஒரு தலைவர் ஊருடைய தலைவர் அல்லாஹுடைய தூதரை முன்னுதாரணமாக எடுக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஊர்வாசிகளும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தோழர்களான சஹாபாக்கள் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தொட்டி கடைசி வரைக்கும் உள்ளவர்களை பார்க்கட்டும் அவர்களை விட ஒரு முன்னுதாரணமானவர்கள் ஒரு ஊருக்கு தேவையா அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வழிபட்ட விதத்திலே சஹாபாக்கள் எப்படி வழிபட்டார்களோ அந்த விதத்தில் ஊருடையவர்கள் ஊர் மக்கள் நேர்த்தியான ஒரு தலைவராக இருக்கிறாரா வழிபடுவார்கள் என்றால் அந்த ஊருக்கு ஏன் மக்க மதீனாவுடைய பறக்கச்சு வரமாட்டாது ஏன் வரமாட்டாது நிச்சயமாக அல்லாஹ் இறக்குவார் கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹுடைய புறத்திலே இருந்து ஒரு பறக்கத்தை எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் எடுக்க முடியுமா எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் அடைய முடியுமா அல்லாஹுடைய புறத்திலே இருந்து பறக்கத்தை அல்லாஹுடைய புறத்திலே இருந்து ரஹமத்தை அல்லாஹுடைய புறத்திலே இருந்து ஒரு சோதனைக்குரிய நிவாரணத்தை எந்த வல்லரசினால் அடைய முடியும் சகோதரர்களே ஈமான் தக்குவாவை கொண்டு மட்டும் தான் அடைய முடியும் ஊர்வாசிகள் புரிய வேண்டும் என்னுடைய ஊரிலே சோதனை இருக்கிறதா என்ன காரணம் பல வீழ்ச்சிகளுக்கு காரணம் தேடுகிறோமே அல்லாவுடைய புறத்தில் இந்த சோதனை வருகிறது அச்சமான சூழல் வருகிறது பயமான சூழல் வருகிறது இதே போல ஒரு திடுக்கமான சூழல் வருகிறது பாதுகாப்பற்ற சூழல் வருகிறது இந்த சூழல்கள் வந்ததற்கு காரணம் என்ன எதை இழந்ததனால் சோதனை எதை இழந்ததனால் பட்டணி எதை இழந்ததனால் தோல்வி எதை இழந்ததனால் கவலை அல்லா சொல்லுகிறான் ஊர்வாசிகள் அவர்கள் அல்லாஹுவை நம்பி அல்லாஹுவை பயந்து வாழ்வார்கள் என்றால் வானம் பூமியுடைய பறக்கத்தை நாம் திறப்போம் சுபகானுல்லா வானம் பூமியுடைய பறக்கத்தை நாம் திறப்போம் எமக்கு எங்க இருந்து சகோதரர்களை உதவி வரப்போகிறது வானத்தில் இருந்து வர வேண்டும் அல்லது பூமியில இருந்து வர வேண்டும் பூமியில இருந்து வர வேண்டும் வானத்தில் இருந்து உதவியை இறக்கும் சக்தி லா இலா இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா சொன்னவர்களுக்கு மட்டும் அல்லா கொடுத்த சக்தி கண்ணியமானவர்களே வேறு யாருக்கும் கிடையாது வானத்தில இருந்து மலக்குமார்களை இறக்கும் சக்தி எமக்கு மட்டும் அல்லா தந்திருக்கும் ஈமானுடைய சக்தி அது ஊர்வாசிகள் ஒவ்வொருவரும் ஈமானில் உறுதியானவர்களாக இருந்தால் வானத்துடைய சக்தி அல்லாஹுடைய குதரத்தை கொண்டே வானத்தில் இருந்து பறக்கத்தை அல்லா இறக்குவார் வானத்திலே இருந்து அல்லா சக்கீனத்தை இறக்குவார் 
வானத்திலிருந்து அல்லாஹுடைய உதவி அல்ல இறக்குவார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லையா வேறு எங்கே முன்னுதாரணத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கிறது வேறு யாருடைய முன்னுதாரணம் தேவையில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அடைவு செல்லும் அவருடைய முன்னுதாரணம் போதும் மக்காவிலே சகாபாக்கள் அன்புணவியோடு தோல் கொடுத்திருந்தார்கள் சோதனைகள் வருகிறது சோதனையிலும் இன்பம் கண்டார்கள் யாசிர் ரதி அல்லா அவர்கள் இரண்டாக பிளக்கப்பட்டாலும் அதில் ஒரு இன்பம் கண்டார்கள் சுமையா ரதி அல்லா அண்ணா அவர்கள் அபு ஜகில் மூலம் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இன்பம் கண்டார்கள் பரஹவுன் மூலம் பரஹவுனுடைய மனைவி ஆசியா ரதி அல்லா அண்ணா அவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அதில் இன்பம் கண்டார்கள் சொர்க்கத்தையே பார்த்து மௌத்தாகினார்கள் சொர்க்கத்தையே பார்த்து ஏன் முடியாது ஈமானுக்கு முடியுமானது வேறு எதுக்கு முடியாது சகோதரர்களே ஈமானை கொண்டு சாதிக்கவில்லை என்றால் வேறு எதை கொண்டு சாதிக்க போகிறோம் எம்முடைய கையில இருக்கும் பணத்தை கொண்டா எம்முடைய பணத்தை கொண்டா ஒரு நெருப்பு போதும் அது அழிந்து போவதற்கு ஆனால் ஈமான் துண்டம் துண்டமாக ஒரு மனிதன் வெட்டப்பட்டாலும் ஈமான் தாரியுடைய ஈமானை யாராலும் அழிக்க முடியாது அப்படி ஈமான் தாரிகள் அழிவார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னாலே வாழ்ந்த நெருப்பு கங்குகளிலே பொசுக்கப்பட்டு துண்டம் துண்டமாக வெட்டப்பட்ட அந்த நபிமாருடைய காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய காலத்தோடு ஈமான் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஈமானை யாராலும் அழிக்க முடியாது ஈமானை யாராலும் அழிக்க முடியாது ஏன் அது அல்லா மனிதன் கண்ணுக்கு விளங்குற மாதிரி வைக்கல அதனால் தான் அல்லா அதனுடைய சுவை அல்ல வெளிப்படையா வைக்கல அதனுடைய சுவை அல்ல நாக்கோட வைக்கல ஏன் நாக்குல சுய உணர்வன் உணர்வான் ஒரு முக்மின் என்று தெரிஞ்சா ஒரு 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 எதிரி கூட எங்கட நாக்க வைக்க மாட்டான் வெட்டி வீசிடுவான் ஏன் இவன் ஈமானுடைய சுவையை உணரக்கூடாது ஈமானுடைய சுய உணரக்கூடாது அல்லா உள்ளத்துல வச்சிருக்கிறான் ஈமானுடைய சுவையை அவர் ஈமானுடைய சுய உணர இடம் கல்வி உள்ளம் உள்ளத்தில் தான் ஈமானுடைய சுவையை உணர முடியும் ஒவ்வொரு முக்மினும் உணர்ந்தார்கள் ஆசியா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா சுமையா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா பிலால் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அதே போல அம்மா ரதி அல்லாஹு அன்ஹு யார் உணரவில்லை சித்திரவதையின் போது உணர்ந்தார்கள் கண்ணியமானவர்களே ஒரு ஊருடைய மறுமலர்ச்சிக்கு அடிப்படை ஈமான் ஈமான் தவறினால் ஊரே அல்ல சோதிப்பார் ஊரே சோதிப்பார் கொரோனா வல்ல அதற்கு மேலாக வந்தாலும் ஈமான் தாரிகள் அசைய மாட்டார்கள் ஏன் ஆக கூடினா ஆகவே ஏழாத கட்டம் ஒன்று வந்தால் வரப்போறது மௌத்தி சுபகான் அல்லா நாங்கள்லாம் விருப்பத்தோடு எதிர்பார்க்கிறது பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒன்றுதான் மௌத்தி நாங்க யாரும் மௌத்துக்கு பயந்தோட இல்ல நாங்க யாரும் மௌத்துக்கு பயந்து ஓட போறல்ல நாங்களாம் யாரு சகோதரர்களே பிலால் ரதி அல்லான் அவர்களுடைய அவருடைய பேரப்பிள்ளைகள் போல தீனுடைய ஈமானுடைய பேரப்பிள்ளைகள் நாம் அல்லாவுடைய தூதருடைய நாம் யார் உம்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஈமானிய உம்மத்திலே உள்ள நாம் எப்போதாவது நாம் தடுமாறுவோமா மௌத்தி என்று வரட்டு மௌத்தி மர்ஹபம்பில் மௌத் மௌத்தே வருகை என்று வரவேற்போம் இன்ஷா அல்லா சஹாபாக்கள் ஈமான் தாரிகள் அந்த மக்காவாசிகள் மரணத்தை பயப்படவில்லை கண்ணியமானவர்களே மரணம் வரட்டும் நான் தயார் அவருக்கு முகம் கொடுக்க என்று இருக்கவில்லையா அல்லாமே சத்தியமாக யாருமே பட்டணியில மட்டும் அவுத்தாப்ப மாட்டோம் ஏன்னா நம்பி அவங்க துவா செஞ்சிட்டாங்க மஸ்ஜித் உள் இஜாபா என்ற ஒரு மஸ்ஜித் இருக்குது மதீனாவுல அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டாங்க மூணு துவா அதுல அல்ல ரெண்டை ஏத்துக்கொண்டா உண்டை ஏத்துக்கொள்ளல்ல அதுல ஒரு துவா என்ன தெரியுமா யா அல்ல என்ற உம்மத்தை மட்டும் நீ பட்டணியில மூத்தாக்கிடாது அழிச்சிடாது அல்ல ஏத்துக்கொண்டுட்டா அதனால யாருமே அப்படி மௌத்தா போ போறல பசியில மௌத்தா போ போற அப்படி பசியில மௌத்தா போறா தற்கொலை செஞ்சு நாம் பார்க்கிறோம் சில நாடுகளிலே சில நாடுகளிலே கண்ணியமானவர்களே ஈமானை பாதுகாக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஊர்வாசிகளும் ஈமானை சீராக்கினால இந்த ஊர் சீராகிவிடும் ஏன் ஈமான்தாரியுடைய உள்ளத்திலே கசடி இருக்காது வஞ்சகம் இருக்காது இன்று ஊரையே ஆட்டக்கூடிய ஒன்று பொறாமை ஊருக்குள்ள ஒத்த முன்னேறது ஊர்க்காரனுக்கு அடுத்தவனுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல அண்டை வீட்டா ஒரு வாகனம் வாங்கிட்டாண்டா அண்டை வீட்டானுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல அது அண்டை வீட்டான் ஒரு ஊடு கட்டுறான்னு சொன்னா அடுத்த வீட்டானுக்கு அது பிடிக்கிறது இல்ல எந்த அளவுக்கு போயிடுறான்னு சொன்னா அவன்ட தொழில் எல்லாம் முடக்கிடணும்ன்றதுக்காக வேண்டி எத்தனையோ பெற்ற மடிச்சு அதுக்கு மேல சூனியம் கூட செய்யற அளவுக்கு போய்விடுகிறார்கள் என்றால் எங்கேயுமா 
அப்படியான ஊரிலே எப்போதாவது அல்லாஹ் பரக்கத்துடைய வாசலை திறப்பானா அப்படியான ஊரிலே அல்லாஹ் எப்போதாவது அவனுடைய உதவியை இறக்குவானா நிச்சயமாக இறக்க மாட்டான் ஏன் அல்லாஹுடைய நிபந்தனை நிச்சயமாக இல்லவே இல்லை அறிவு பெறுவது பெருகுவது பணக்காரர்கள் பெருகுவது ஒரு ஊருடைய பறக்கத்த அல்லாவே குரானிலே சொல்லிவிட்டான் அவர்களுக்கு நாம் எவைகளை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தினோமோ படுத்தப்பட்டதோ அவைகளை அவர்கள் மறக்கும் போது ஒரு ஊர் வாசி மறக்கும் போது அல்லா சொல்றான் பாருங்க கண்ணியமானவர்களே ஈமான்ல உயர்ந்த மட்டத்துல போன ஊர் இருக்குது இல்லையா அந்த ஊரல்ல எல்லா விதத்திலையும் சோதிப்பான் வறுமையை கொண்டு சோதிப்பான் சோதனைகளை கொண்டு சோதிப்பான் நோயை கொண்டு சோதிப்பான் இது அல்லாவுடைய சுண்ணத்து இது அல்லாஹ் சோதிக்கத்தான் செய்வார் இதே நேரம் அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊர் வாசிகளை அல்லா அள்ளி கொடுப்பான் இந்த உலகத்தை இன்னைக்கு சில ஈமான்தாரிகள் ஈமான்தாரிகள் நிறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த உலகத்திலே விசாலமாக இதை பார்த்து பார் இவர் இல்லையா வாழ்றான் வாழ்க்கை என்று சொல்லுவான் என்றால் அல்ல அந்த நேரம் ஈமான புடுங்கிட்டான் அர்த்தம் யாருடைய ஒரு உண்மையான முக்மின் உலகம் கொடுக்கப்பட்டவரை பார்த்து கொட்டாவி விட மாட்டான் ஏங்க மாட்டான் சகோதரர்களே ஏன் இந்த உலகம் அவனுக்கு என்று அல்ல அமைத்தது அவனுக்கு என்று அமைத்தது இந்த உலகம் தான் அவன் அவன் அனுபவிக்கும் இடமே தவிர மறுமையில் எந்த ஒரு நசிபுமே கிடையாது ஆனால் எமக்கு அல்ல வைத்திருப்பது ஆகராவில் இந்த உலகத்திலே கிடையாது இந்த உலகத்திலே கிடையாது அதனால தான் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா சொன்னாங்க ஹதரத் உமர் ரதி அல்லா நாங்க வந்த நேரத்தில் சல்லல்லா உடைய செல்லும் அவர்கள் ஈச்ச மூளையினால் வரையப்பட்டிருந்த ஒரு படுக்கையில படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க எலும்பினார்கள் செல்லல்லா உடைய செல்லும் உமர் ரதி அல்லா நாங்க வரும்போது அல்லாவுடைய தூதருடைய பொன்னான அந்த மேனியிலே முதுகிலே அடையாளம் பட்டிருக்கிறது அந்த பாயுடைய அடையாளம் பட்டிருக்கிறது யார சூழல்லா ரோம் பாரசீக மன்னர்கள் எவ்வளவு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் எவ்வளவு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் யார சூழல்லா உங்களுடைய நிலை இப்படியா அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டார்கள் சொல்லல்லா அவளை செல்லும் உமரே நீங்களும் ஈமானில் சந்தேகத்தோடு இருக்கிறீர்களா இந்த உலகம் தான் எம்முடைய தங்குமிடம் என்று நினைத்து வாழுகிறீர்களா இந்த உலகத்தோடு எம்முடைய வாழ்க்கை முடிகிறது என்றா நீங்கள் சந்தேகப்படுகிறீர்கள் ஆகரா என்ற ஒன்று எமக்கு இல்லையா அங்கே நிம்மதியான படுக்கை கிடையாதா அங்கே அல்ல சொர்க்கத்தில் விரிப்பை வைக்கவில்லையா என்றெல்லாம் உணர்வூட்டுவது போல சொல்லல்லா அவளை செல்லும் உமர் அதி அல்லாஹ் அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க உமரே நீங்களும் இந்த சந்தேகத்திலே ஆயிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கிறா உமரே அந்த நேரத்தில் உமர் அதி அல்லா அவங்கள பார்த்து சொல்ல சொன்னாங்க உமரே இந்த உலகத்தில் தான் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் எமக்கு எமக்கு ஆகராவில் அல்லா வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹராவில் வைத்திருக்கிறான் எனவே எந்த அளவுக்கு ஒரு ஊர்வாசிகள் ஈமானில் உயர்ந்து கொண்டு போவார்களோ அல்லா அந்த ஊரே சோதிப்பான் இது அல்லாவுடைய கோபம் அல்ல அன்புக்கு அடையாளம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் அல்லா சோதிக்கிறான் அல்ல அன்பு வைத்திருக்கிறான் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தகஜத்து தொழுகிறீர்கள் நீங்கள் ஐந்து நேரம் பேடுதலாக தொழுகிறீர்கள் ஒரு விதமான சோதனை வரும் அதற்கு பின்னாலே அதற்கு மேல் தகஜத்துடைய தொழுகை தொழுகிறீர்கள் இந்த கொஞ்சம் சோதனை கூடும் அந்த நேரத்தில் விட்டுடக் கூடாது ஏன் அல்லா ஏன் சோதிக்கிறான் அல்ல ஏன் சோதிக்கிறான் அவனுடைய அன்பு எனக்கு கிடைக்கிறது அதனாலே சோதிக்கிறான் வேறொன்றும் இல்லை அவனுடைய அன்பு கிடைக்கிறது அதனாலே அல்ல என்னை சோதிக்கிறான் வேற எந்த காரணமும் இல்லை அப்படி நினைப்பான் ஒரு முக்மின் ஒரு முக்மின் ஊர்வாசிகள் இப்படித்தான் நினைப்பார்கள் அல்லாவுடைய சோதனை வரும் போது அல்லாவுடைய நலடியார்களே எனவே தான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் பரக்கத் ஒரு ஊருக்கு இறங்க வேண்டுமா ரெண்டு விடயம் ஈமான் சீராக வேண்டும் அல்லாவுடைய பயம் உள்ளவர்கள் அந்த ஊர்வாசிகளாக மாற வேண்டும் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அந்த ஊரில் அல்லாஹுடைய பரக்கத்துடைய வாசலை திறக்க மாட்டான் சோதனைகள் அடந்தேறி வருகிறது இன்று 
பலவிதத்திலே சோதனை அல்லாஹ் சோதிக்கிறான் சில சோதனைகள் தண்டனைகளாக மாறும் அல்லாஹை மறக்கும் போது அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் பலம்மா நசு மாதுக்கு ரூபிகி அவர்களுக்கு எதை கொண்டு நாம் உணர்வூட்டி அவர்களுக்கு எதை கொண்டு நாம் அதாவது குரானை அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் குரானை வைத்து அல்லாஹ் பேசுகிறான் நாம் எதை கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் ஞாபகம் செய்தோம் அந்த குரானை அவர்கள் மறந்து உலகத்திலே வாழ்வார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அலையும் அவ்வாத குள்ளிசை எல்லா விடயத்துடைய கதவை நாம் திறந்து கொடுப்போம் மாற்றம் செஞ்சவனுக்கு அல்லாஹ் திறந்து கொடுப்பான் திறந்து கொடுப்பான் இந்த வழி இருக்கிற எடுத்து செய் இந்த வழி இருக்கிற முன்னேறிட்டு போ அல்ல தொடர்ந்து கொடுப்பார் ஏற்கனவே அல்ல ஞாபகம் இருக்கிறான் இவர் மறப்பார் என்று சொன்னால் மறப்பார் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தொழுகை ஒரு ஊர்வாசிகள் மறந்தால் அல்லாஹுடைய திக்கரை மறந்தால் அல்லாஹுடைய கடமைகளை மறந்தால் அல்ல என்ன செய் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் விதித்த ஹலால் ஹராத்தை மறந்தால் தன்னுடைய மனு இஷ்ட பிரகாரம் வாழ்ந்தால் ஒரு ஊர்வாசிகள் ஒற்றுமை சீர்குலைத்து வாழ்ந்தால் நல்லிணக்கம் இல்லாமல் வாழ்ந்தால் ஒன்றுபடாமல் வாழ்ந்தால் அந்த நேரத்தில் அல்ல என்ன செய்வான் அலையும் அபுவாபு குல்லிசை எல்லாத்துடைய வாசலையும் திறந்து விடுவான் அல்ல எதுவரைக்கும் தெரியுமா ஹத்தா இதா பரிஹூபிமா ஊத்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை பார்த்து அவர்கள் சந்தோஷப்படும் வரைக்கும் அல்ல கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் சந்தோஷப்படும் போது அல்ல சொல்லுகிறான் அவர்களை அல்ல அந்த நேரம் திடீர் என்று பிடிப்பான் அல்லாவுடைய சோதனை திடீர் என்று வரும் அல்லாவுக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட கூடாது ஒரு ஊர் வாசி சாராயம் காக்கிறாங்க அல்லாக்கு தெரியாது நினைச்சிட வேண்டாம் கஞ்சா விற்கிறான் தெரியாதுன்னு நினைச்சிடாதீங்க ஒரு ஊர் வாசி ஊர் மக்கள் அதாவது சீதனத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அல்லாக்கு மறைவானது அல்ல அல்லா விடுவா செஞ்சு கொண்டு போ ட்ரக்ஸ் அடிக்கிறாங்க சர்வசாதாரணம் இன்றைக்கு எங்கள் இஸ்லாமிய ஊர்கள் பல ஊர்கள் விதிவிலக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இஸ்லாமிய ஊர்களில் ஊடுருவ இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேவலமான ஒரு விடயம் தான் இன்று சர்வ சாதாரணம் போதை வஸ்து போதை வஸ்து சர்வ சாதாரணம் வாலிபர்கள் இருந்து திருமணம் முடித்து வயோதிகர்கள் வரைக்கும் போதை வஸ்தோடு இருக்கிறார்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஆக குறைந்தது எது ஸ்லோ டெத் உண்டாக்குமோ ஸ்லோ டெத் எது மெது மெதுவாத்தான் சாவடிக்கும் புகைத்தல் அது அதுவாவது இருக்கு இன்றைக்கு அதுவாவது இருக்கிறது சர்வசாதாரணமாக என்று வியாபாரம் செய்கிறார்கள் பரிமாறுகிறார்கள் எந்தெந்த புனித தலங்கள் என்று சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடிய இடங்களோ இன்றி அந்த இடங்களான பாடசாலைகளில் கூட இன்று என்ன செய்கிறார்கள் மறைமுகமாக யாரு பாடசாலைகள் அதிபர் ஆசிரியர் அல்ல பாடசாலைய ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அவருடைய வியாபாரத்துக்காக வேண்டி அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றைக்காவது முன்னேறுவார்களா அல்லாவுடைய சோதனை விட்டு அவர்களால் தற்காத்துக் கொள்ள முடியுமா நிச்சயமாக அல்லா ஒரு நாள் பிடிப்பார் அல்லா நிச்சயமாக பிடிப்பார் இந்த உலகத்தில் விட்டாலும் பூமி நடுங்கும் போது அகரஜத்தில் அருது அஸ்காலகா அதனுடைய சுமைகளை வெளியேற்றும் போது மனிதன் கேப்பான் இது என்ன நடக்குது இந்த பூமிக்கு அந்த நேரம் செய்திகளை சொல்லுமே அந்த நேரமாவது அந்த மனிதன் மாட்டத்தான் போகிறார் அந்த நேரமாவது அந்த மனிதன் மாட்டத்தான் போகிறார் எனவேதான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே கண்ணியமான சகோதரர்களே அல்லாவுடைய பரக்கத்துடைய வாசலை மூடிவிடும் அன்பாந்தவர்களே இப்படியான பாவங்கள் மிகைக்கும் போது அல்லா என்ன சொல்றான் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் நான் தொடர்ந்து கொடுப்பேன் உலகத்தை அந்த நேரம் அவர்களை திடீரென்று பிடிப்பேன் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நம்பிக்கை இழந்து போவார்கள் நம்பிக்கை இழந்து போவார் இதுக்கு மேல நாங்க கொடையாக போறல இதுக்கு மேல நாங்க தப்ப போற எங்களுக்கு யாரும் உதவிக்கு வரப்போறல நம்பிக்கை இழந்து விடுவார்கள் அன்பாந்தவர்களை அந்த நிலைகள் வரும் எப்போது பாவங்கள் ஒரு ஊரில் மிகைத்தால் பாவங்கள் ஒரு ஊரில் மிகைத்தால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் அவர்களுக்கு ஈமான்தாரிகளாகவும் அல்லாஹை பயந்து வாழக்கூடிய இருந்தால் அந்த ஊர்வாசிகள் அலையும் பரக்காத்தி மீன சமா இவள் அரு வானம் பூமியுடைய பரக்கத் வானத்தில் இருந்து தேவையான காலம் மழை வரும் தேவையான காலமா வருகிறது மலை 
விவசாயம் ஆரம்பிக்க கூடிய நாள் வயல் உழப் போகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் கடுமையான வறட்சி ஏதோ கஷ்டப்பட்டு தண்ணீரோ பாய்ச்சி ஏதோ பதம் பண்ணிடுறார்கள் அதுக்கு பின்னால எல்லாமே நல்லா வந்துருது கடைசியாக அறுவடையுடைய காலம் வரும் போது மழை தேவையான காலத்துல மழை இல்லையா அல்லா பறக்கத்துடைய வாசல மூடிட்டான் என்று அர்த்தம் தேவையான காலத்துல வெயில் அடிக்கலையா அந்த நேரம் அல்லா பறக்கத்துடைய வாசல் வானத்துடைய பறக்கத்துடைய வாசல் மூடிட்டான் அர்த்தம் தேவையான அளவுக்கு எங்களுக்கு விளைச்சல் பூமி தரலையா அல்லா பூமியுடைய பறக்கத்தை அல்ல இல்லாமல் ஆக்கிட்டா இது எதை கொண்டு இல்லாமல் ஆகிடுச்சு ஈமான இழந்ததனால் அல்லாவுடைய பயத்தை இழந்ததனால் எனவே தான் ஒவ்வொரு ஊர்வாசிகளும் உணர வேண்டும் கண்ணியமானவர்களே என்னுடைய ஊர் செழிப்பதற்கு நாம் உருவாக்க வேண்டியது ஈமான்தாரிகளையும் தக்குவாதாரிகளையும் இவர்களை கொண்டுதான் ஊரிலே செழிப்பும் பறக்கத்தும் உண்டாகுமே தவிர வேறு வேறு மட்டத்தில் உலக அடிப்படையில் நாம் சொல்லுகிறோமே இப்படி இருந்தால் தான் இப்படி இருந்த இருந்தால் தான் முன்னேற முடியும் என்று பெருமைக்காக வேண்டு யாரும் ஊரை முன்னேற்ற பார்க்க வேண்டாம் அல்லாஹுடைய தொடர்புள்ள ஊர்களாக ஊர்களை மாற்றுங்கள் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சீராகினால் ஒவ்வொருவருடைய வீடும் சீராகும் ஒவ்வொருவருடைய வீடும் சீராகினால் கண்ணியமானவர்களை ஒவ்வொருவருடைய ஊரும் சீராகும் ஊர் செழிக்க வேண்டுமா உங்களை வீட்டிலே இருந்து ஆரம்பியுங்கள் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள் இதை கொண்டுதான் கண்ணியமானவர்களை மாற்றம் இருக்கிற நிச்சயமாக இது வல்லாமல் வேறு எதை கொண்டும் மாற்றம் உண்டாக்க முடியாது அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை நிம்மதியான ஒரு ஊராக எம்முடைய ஊரை மாற்ற முடியாது எனவே தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சில விடயங்களை பயந்தார்கள் சில விடயங்கள் அதுல ஒன்றுதான் உலகத்துடைய மோகம் வந்துடக்கூடாது உலகத்துடைய மோகம் வரும் போது பிரச்சனைகள் மிகைக்கும் இன்னைக்கு தீன்ல கூட மோகம் வந்துடுச்சு என்னது அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்குள்ள கூட ஏற்ற தாழ்வு என்ற ஒரு விதமான சுயநலம் வந்து விட்டது அதனால பல பிரச்சனைகள் இந்த சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை அல்லா தூக்கிடுவார் ரெண்டு பேர் கை நீட்டினால் கூட அல்லாட பறக்கத்தை தூக்கிடுவார் அல்லா ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு எதிராக இன்னொருத்தர் ஆயுதம் தூக்கினாலே அல்லா பறக்கத்துடைய வாசல மூடிடுவான் ஏன் ஒற்றுமை இல்லாத ஊர் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக இன்றி ஒரு ஊர் இன்னொரு ஊரோடு பிரச்சனை ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டோடு பிரச்சனை ஒரு இஸ்லாமிய நாடு இன்னொரு நாட்டோடு இந்த ஒரு இஸ்லாமிய ஊர் இன்னொரு ஊரோடு எப்படி அந்த ஊர்கள் இரண்டும் செழிப்படைய முடியும் ஒரு வீடு அடுத்த வீட்டோடு பிரச்சனை காணி பிரச்சனை இருக்கும் அல்லது ஊட்ட கொட்ட பிரச்சனை இருக்கும் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனை அல்லாவுடைய பறக்கத்துடைய வாசலை அல்லா திறப்பானா ஒற்றுமை இல்லாத சமூகம் ஒற்றுமை இல்லாத ஊரிலே அல்லா நிச்சயம் பறக்கத்தை உண்டாக்க மாட்டார் அல்லாவுடைய தூதர் கிட்ட இருந்த பெரிய ஒரு கவலையே இதுதான் மக்காவில இருந்து மதீனா வந்தார்கள் மக்காவில இருந்தது முஹாஜர்கள் தான் மதீனாவிலே உள்ளவர்கள் அன்சார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலி செல்லத்துக்கு இருந்த பெரிய ஒரு கவலை இந்த அவுஸ் ஹசரஜ் ரெண்டு கூட்டத்தையும் எப்படி நாம் ஒற்றுமையாக்குறது பெரிய ஒரு கவலை சல்லல்லாஹு அலி செல்லம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய முடியுமோ அளவுக்கு உபதேசம் செய்தார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒற்றுமையாகுவது விளங்கவே இல்லை சல்லல்லாஹு அலி செல்லம் ஒற்றுமையாகல் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜெம்மப்பக ஜெம்மப்பக இன்னைக்கு சில ஊர்கள் கூட அப்படி இருக்குது அந்த நேரத்தில் பறக்கத்துடைய வாசல் அல்லா மூடிடுவார் திறக்க மாட்டார் அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஒரு கவலை அல்லா பறக்கத்துடைய வாசல திறக்க மாட்டானே இவர்கள் இருவரும் இப்படி பிரச்சனையோடு இருக்கும் போது எப்படி அவர்கள் அவர்கள் காரணமாக அல்லாவுடைய பறக்கத்துடைய வாசல் திறப்படும் திறப்பட மாட்டாதே சிலாத்தை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் ஒற்றுமையை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் எவ்வளவோ கவலைப்பட்டார்கள் எவ்வளவோ அழுதார்கள் அல்லா என்ன சொல்லுகிறான் நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் இவர்கள் ஒற்றுமையாக வேண்டும் இவருடைய உள்ளங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பாக வேண்டும் பிரச்சனைகள் நீங்க வேண்டும் என்று நினைத்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் நீங்கள் தர்மம் செய்தாலும் அவர்களுடைய உள்ளத்தை உங்களால் உண்டு சேர்க்க முடியாது அவருடைய உள்ளங்களை உண்டு சேர்க்க கூடியவன் 
அல்லா தான் உள்ளங்களை ஒன்று சேர்க்கக்கூடியவன் என்று அல்லா நபி அவர்களுக்கு சொன்னார் ஏன் அந்த அளவுக்கு செல்லல்லா ஹுலை செல்லம் கவலைப்பட்டார்கள் ஈமானை உண்டாக்குகிறார்கள் செல்லல்லா ஹுலை செல்லம் அவுச ஹசரஜ் கூட்டம் மிக ஒற்றுமையான ஒரு கூட்டமாக அன்சாறுகளாக மாறுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தீனுக்குரிய உதவியாளர்களாக மாறுகிறார்கள் அதனால் தான் கண்ணியமானவர்களே அந்த மதீனாவுக்கு பேரே வந்தது அல் மதீனச்சுல் முனவ்வரா ஒளிமிக்க மதீனா ஒற்றுமை ஆனார்கள் ஒளிமிக்க ஒரு நகரமாக அல்ல மாற்றினார் எந்த ஒரு ஊரிலே ஒற்றுமை இருக்குமோ வேற்றுமை இருக்காதோ அது இயக்க ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் மட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி பொருளாதார அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி அறிவு மட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த அடிப்படையிலாக இருந்தாலும் கண்ணியமானவர்களே ஒற்றுமை மட்டும் பங்கமாகிவிடக்கூடாது ஒற்றுமையிலே பங்கம் உண்டாகிவிடக்கூடாது ஒற்றுமையிலே சீர்குலை உண்டாகிவிடக்கூடாது இன்று எந்த இஸ்லாமிய ஊர்களை சொல்ல முடியும் ஒற்றுமை உள்ள ஊர் என்று எங்க வாத்தாலும் பிரச்சனை அல்லாவுடைய பறக்கத்துடைய வாசல் எப்போது திறவட போகிறது எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனை ஒற்றுமை இல்ல ஒரு மச்சிதுக்கு இன்னொரு மச்சிதுக்கும் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்தில் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி ஒற்றுமை சீர்குலைந்தால் அந்த ஊரிலே பறக்கத்து இருக்காது பொறாமை காவல்கள் இருந்தால் அல்ல அந்த ஊரில் பறக்கத்தை உண்டாக்க மாட்டார் போட்டி போட வேண்டும் ஆஹ்ராவுக்கு ஆஹ்ராவுக்கு போட்டி போடக்கூடிய போட்டியாளர்கள் ஊர்களில் உருவாக வேண்டுமே தவிர உலகத்துக்காக போட்டி போடக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு ஊரிலும் உருவாகிவிடக்கூடாது பெரிய முசீபத்து அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா வலை சில வருடத்தை கேட்டார்களே தோழர்கள் யாரசூர் அல்லா நீங்கள் எதை பயப்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் சொன்னார்கள் செல்லல்லா ஒளி செல்லம் அந்த தன்னுடைய தோழர்கள் மதீராவில் இருக்கும் தோழர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் எனதருமை தோழர்களை அன்சார்களை முகாஜர்களே எதை பயப்படுகிறேன் தெரியுமா என்னுடைய மரணத்துக்கு பின்னாலே இந்த உலகம் உங்களுக்கு விசாலமாக்கி தரப்பட்டு இந்த உலகத்துக்காக வேண்டி நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் போட்டி ஓட்டி நீங்கள் பிளவுபட்டு விடுவீர்கள் என்பதை நினைத்துத்தான் பயப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் மவுத்துடைய நேரம் அல்லாவுடைய தூதர் கடைசி காலத்திலே பயந்தது கூட என்னுடைய உம்ம பிரிந்து விடுமோ என்ற பயம் ஏன் பிரிந்தால் வரக்கத்துடைய வாசலை அல்லா மூடிவிடுவார் ஒரு ஊருடைய செழிப்பு இல்லாமல் போவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த ஊரிலே ஒற்றுமையின்மை சீராக்க வேண்டும் சகோதரர்களே மூத்தவர்களே உங்களுக்கு மத்தியிலே உள்ளங்களில் பிரச்சனை இருக்கும் போதே உங்களை பார்த்து வழி நடக்க வேண்டிய சிறார்களுடைய நிலை என்ன அரசியலுக்காக வேண்டி ஊரை பிரித்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய ஆய் உங்களுடைய பணப்பலத்தை வைத்து ஊரை பிரித்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய வேறு வேறு விடயங்களை கொண்டு நீங்கள் ஊரை பிரித்து விடாதீர்கள் கூர் போட்டு விடாதீர்கள் இயக்க வரியிலே நீங்கள் கூர் போட்டு விடாதீர்கள் ஊரை ஒரே கொடி லா இலாக இல்லல்லாக என்ற கொடியின் கீழே ஒன்று சேர வேண்டியவர்கள் நாம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பிரிய கூடாதவர்கள் நாம் ஊர் பிரிந்து விட்டால் ஒருவனை கொண்டு ஊர் பிரியும் என்றால் அந்த ஊருடைய முழு முசீபத்துக்கும் சொந்தக்காரனாக மாறுவார் யார் தெரியுமா அந்த ஊரை பிளவு உண்டாக்கியவர் எனவே தான் ஊர் செழிக்க வேண்டுமா அன்பாந்தவர்களே ஒற்றுமையை கடைபிடியுங்கள் அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்க வேண்டுமா அந்த ஊரில் ஈமான்தாரிகள் உருவாக வேண்டும் எப்படியானவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை அடிப்படையில் வாழும் அல்லாவுடைய கட்டளை அடிப்படையில் வாழும் ஒரு சமூகம் உருவாகாமல் வானத்தில் இருந்து உதவி இறக்க முடியாது உதவி இறக்கவே முடியாது யாரால் முடியும் உதவி இறக்க அல்லாகவை நெருங்காமல் வானத்தில் இருந்து உதவி இறக்க முடியுமா பூமியிலே இருந்து உதவி இறக்க முடியுமா நூகலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வானத்தில் இருந்தும் பூமியில் இருந்தும் அல்லா உதவியை வெளியாக்கிறானே அவர்களும் நபி என்பதை நீ என் மனதில் வைக்காமல் அவர்களும் ஒரு ஈமான்தாரி என்பதை மனதிலே வைத்து பேசுங்கள் பாருங்கள் உங்களிடத்திலேயே கேளுங்கள் அப்படியான ஒரு ஈமான்தாரி அல்லாஹுவை நெருங்கியதனால் தானே அவர்களோடு இருந்த ஈமான்தாரிகளும் அல்லாவுடைய பக்கம் திரும்பியதனால் தானே அந்த ஊர்வாசிகளை அல்லா பாதுகாத்தான் அந்த வெள்ளத்திலே இருந்து பாதுகாத்து அடுத்தவர்களை அல்லா அளித்தான் முன்னுதாரணம் இல்லையா இது 
இதுபோல ஒன்றா இரண்டா எத்தனை சம்பவங்கள் சொல்ல முடியும் அது கூட்டம் முகுதலை சலாத்துடைய கூட்டம் அவர்களும் ஒரு ஊர்வாசிகள் தானே முகுதலை சலாத்துடைய அந்த ஆது கூட்டம் அவர்கள் அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்தார்கள் அல்லா விரும்பாததை செய்தார்கள் அல்ல என்ன செய்தான் அந்த ஊதலை சலாத்தோடு ஈமான் கொண்ட அந்த கூட்டத்தை பாதுகாத்து இவர்களை அல்ல அளித்தான் சமூக கூட்டம் சாலிகளை சலாத்துடைய கூட்டம் அல்லாவுடைய கட்டளை அவர்கள் மறந்து மறுத்தார்கள் அல்ல அவர்களை தண்டித்து அவர்களுக்கு அல்ல சோதனை கொடுத்தார் எடுத்து அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யும் ஒரு தூதர் அனுப்பப்பட்டு கூட அவர்கள் அவருக்கு மாற்றம் செய்த நேரத்தில் அல்ல அவர்களை பிடித்தார் கற்பனை <laughs> ஒவ்வொரு ஊர்வாசிகளுக்கும் அல்லாவுடைய சோதனை இருந்து தப்ப வேண்டுமா அல்லாவுடைய கட்டளை அன்பு வாழ்க்கையை வாழ்க்கையில் உண்டாக்க வேண்டும் இதை கொண்டுதான் பாதுகாப்பு ஈமானையும் தக்குவாவை கொண்டுதான் பாதுகாப்பை தவிர வேறு கொண்டும் ஒரு ஊர் செழிக்கவும் முடியாது பாதுகாப்பான ஊராக மாறவும் முடியாது அல்லாவுடைய நலடியார்களே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலி செல்லம் அவர்கள் மதுரை யுத்த காலத்துக்கு போகிறார்கள் பலகீனமான சகாபாக்களோடு போகிறார்கள் அவர்கள் யார் மதீனாவாசிகள் ஒரு ஊர்வாசிகள் என்று வையுங்கள் அவர்கள் மக்கா மதீனாவாசிகள் அன்சார்கள் முகாஜிர்கள் கூட்டு போறதுக்கு முன்னால அந்த ஊர்வாசிகளை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்று மசூராவுக்கு அழைத்தார்கள் முகாஜிருடைய தரப்பிலே முகாஜிருடைய தரப்பிலே மெஹதா அஸ்வத் ரதியார் அவர்கள் வந்தார்கள் ஆறுதல் வார்த்தைகள் சொன்னார்கள் இதே போல அன்சார்களுடைய தரப்பிலே சாதுபர் மொஹாத் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் வந்தார்கள் ஆறுதல் வார்த்தை சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு சந்தோஷம் வெற்றி நிச்சயம் என்பது உறுதியாகிவிட்டது ஏன் ஊர்வாசிகள் ஒற்றுமை ஆகிவிட்டார்கள் ஒற்றுமை இதுதான் தேவை எம்முடைய பலமான ஆயுதம் ஒற்றுமை சகோதரர்களே எங்க வழங்குது ஒற்றுமை இன்னைக்கு சாணாதாரம் கொடுக்கறாங்க இல்லையா இதிலே வழங்குது நம்ம சமூகத்தில் ஒற்றுமை பார்சல் பங்கு போடுறாங்களே இதிலே வழங்குது நம்ம சமூகத்துடைய ஒற்றுமை ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு பிரச்சனை வந்தா விளங்குது சமூகத்துடைய ஒற்றுமை பிரச்சனைகள் வருவதை சில தனி நபர்கள் சந்தர்ப்பம் வரும் வரைக்கும் பாவிக்க எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைக்கு யார் இருக்கிறார் அவரை தண்டிப்பதற்கு மானபங்கப்படுத்துவதற்கு இன்றைக்கு ஒரு ஊர்ல புறம் பேசப்படுமாக இருந்தால் புறம் பேசப்படும் சர்வசாதாரணம் அண்டை வீட்டார் அண்டை வீட்டார பற்றி புறம் அண்டை வீட்டார் அண்டை வீட்டார பற்றி புறம் ஒரு அரசியல்வாதி இன்னொரு அரசியல்வாதியை பற்றி புறம் ஒரு தலைவர் இன்னொருவரை பற்றி புறம் ஒரு ஆளும் இன்னொருவரை பற்றி புறம் ஒரு ஆசிரியர் இன்னொருவரை பற்றி புறம் வியாபாரி அடுத்த வியாபாரியை பற்றி புறம் ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை பற்றி புறம் இப்படி இருக்கும் போது அல்லாஹுடைய உதவி அந்த மண்ணுக்கு இறங்குமா வரக்கத்துடைய வாசல் புறம் என்பது நாற்றம் சகோதரர்களே நாற்றம் தன்னுடைய மனைவிக்கு சொன்னார்களே சொல்லல்லாவுடைய செல்லம் நீ பேசி அந்த புறம் இருக்கிற சபியாவை பத்தி ஆயிஷா இந்த பேச்சு இருக்கிற இந்த வார்த்தை கடல்ல போட்டா கடல் கூட நாத்தம் எடுத்துரும் நாத்தம் எடுத்துரும் ஒரு பிரயாணம் போகும் போது தன்னுடைய தோழர்களோடு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிணம் பிணமான நாத்தம் அடிக்கிறதை சல்லல்லாவுடைய செல்லம் அவர்களுக்கு வீசுகிறது சகாபாக்களும் அந்த நாற்றத்தை நுகர்ந்தார்கள் அந்த அளவுக்கு நாத்தம் கேட்டான செல்லல்லா அவரை செல்லும் தோழர்களே இது என்ன நாத்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது யார சொல்லலாம் நாம எல்லாம் சொல்லுவோம் என்னது எங்கேயாவது ஒரு பணத்துக்கு பக்கத்தால போற நேரம் மூக்க பத்திட்டு போவோம் மூக்க பத்திட்டு போவோம் பயங்கரமான நாத்தம் அதை விட நாத்தம் எது தெரியுமா புறம் சல்லல்லா அவரை செல்லம் சொன்னாங்க தோழர்களே இது என்ன நாத்தம் தெரியுமா எங்கோ யாரையோ பற்றி புறம் பேசுகிறார்கள் புறம் பேசுற நாத்தம் தான் இது சுபகானல்லா எம்முடைய வீடுகளுக்குள் இன்றைக்கு நாத்தம் என்ன நாத்தம் புறம் பேசின நாத்தம் எங்களோட ஊர்களுக்குள்ள இன்றைக்கு நாத்தம் பரவி இருக்கிறது என்ன நாத்தம் சகோதரர்களே புறம் பேசிய நாத்தம் 
அல்லாஹ்வுடைய பரக்கத்துடைய வாசல் இப்படியான நாட்டம் இருக்கும் போது வருமா எப்படி வர போகிறது எனவே ஊர் செலிக்க வேண்டுமா கண்ணியமானவர்களே ஈமான்தாரிகளும் அல்லாஹ்வை பயப்படக்கூடியவர்களும் உருவாக வேண்டும் அவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட துர்நாட்டம் உள்ள புறத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் அடுத்தவுடைய மானத்தை பறிப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கு வட்டி பரவி சர்வ சாதாரண வட்டி இன்றைக்கு வட்டி அல்லாவுடைய தூர சொன்னாங்க சொல்லல்லா அவளை செல்லும் ஊர்வாசிகள் புரியட்டும் என்பதற்காக வேண்டி விபச்சாரமும் இதே போல வட்டியும் பரவுமோ அந்த ஊரிலே சொன்னார்கள் அந்த ஊர்வாசிகள் அல்லாஹுடைய சோதனையை அல்லாஹுடைய தண்டனையை அவர்கள் ஆகமாக்கிக் கொண்டார்கள் அல்லாஹுடைய தண்டனை நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வந்தே தீரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா சொன்னார்கள் சுபார் அல்லா வட்டி இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணம் வட்டி இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது எந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தில் இந்த காவிரிகள் சொன்னார்களே இன்னமல் பை அமிசுலர் ரிபா வட்டிக்கும் வியாபாரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது வியாபாரம் வட்டி போல தானே என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இன்னைக்கு எம்ம வரிகளும் பேசுகிறார்கள் வட்டி இல்லாம ஒரு வியாபாரம் செய்யலுமா லோன் எடுக்காம ஒரு வியாபாரம் செய்யலுமா எங்கெங்கயோ பினான்ஸ் போட்டு வந்திருக்கிறார் வாகனம் எடுக்க முடியுமா இஸ்லாமிய அங்கீகாரம் பெற்ற வங்கிகள் இருக்கிறதா நீங்கள் தொடர்பு வையுங்கள் இஸ்லாமிய அங்கீகாரம் பெற்ற முறையிலே அவர்கள் இன்சூரன்ஸ் வைத்திருக்கிறார்களா தொடர்பு வையுங்கள் பினான்ஸ் செய்கிறார்களா தொடர்பு வையுங்கள் அவர்களோடு செய்யுங்கள் எதற்காக வேண்டி ஹராம் எதற்காக வட்டி எதற்காக அடகு இவைகள் இருக்கிறதா இல்லையா புல்லட கல்யாணத்தை நல்ல பெருசா செய்யணும் ஒரு ஏழை மனுஷன் நினைக்கிறான் இதனால எத்தனையோ பேர்கள் இன்றைக்கு வட்டியில விழுந்து அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே தலை தூக்க முடியாமல் இருக்கிறார்களே தலை தூக்குவார்கள் தூக்க மாட்டார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கு தண்டனை இறக்கி விட்டார்கள் அந்த மண்ணுக்கு அல்லாவுடைய தண்டனை அந்த ஊருக்கு இறக்கி விட்டார்கள் அல்லாவுடைய நடடியார்களை எனவே தான் பயப்பட வேண்டும் லூ தலை இஸ்லாத்துடைய கூட்டம் அல்லாஹுடைய தூதர் லூ தலை இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வளவு அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார்கள் இந்த பாவத்தை விட்டு விடுங்கள் என்ன பாவம் ஓரினச்சே இருக்கு இன்று கூட என்னுடைய சமூகத்தில் ஊடுரு வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் ஒரு மோசமான ஒரு பாவம் ஓரினச்சே இருக்கு ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் ஒன்று சேருவது சர்வ சாதாரணம் இன்றைக்கு கண்ணியமான சகோதரர்களை பெரிய மட்டத்தில் உள்ளவர்களில் இருந்து சாதாரணமான ஒரு முதலாளி வரைக்கும் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் லூ தலை இஸ்வலாத்துடைய கூட்டத்தை அல்லாஹ் அழித்தது போல அல்ல அழித்து விடுவார் பயங்கரமான ஒரு சோதனை இறக்கி விடுவார் இன்று ஊர்களுக்கு முசிபத்து இறங்குவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் தான் இதுவும் ஒரு காரணம் தான் எனவே ஊர் செலிக்க வேண்டுமா இப்படியான அனாச்சாரங்களை விட்டு வந்த ஊர் பரிசுத்தமாக வேண்டும் ஹைஜாவுடைய பெண்கள் உருவாக வேண்டும் பத்தினி பெண்கள் உருவாக வேண்டும் ஊரிலே ஈமான்தாரிகள் உருவாக வேண்டும் எங்க உருவாகி இருக்கிறோம் எங்க வீட்டுக்குள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் எங்க ஊர்கள் சமூகத்திலே உருவாகி இருக்கிறோம் கண்ணியமான சகோதரர்களை அறிவை தேடுவதற்கு பல வழிகள் தேடிக் கொடுத்திருக்கிறோம் ஈமானை உண்டாக்குவதற்கு எந்த வழியை உண்டாக்கி இருக்கிறோம் அறிவாளிகளே புத்திஜீவிகளே சிந்தியுங்கள் எத்தனை டியூட்டரிஸ் ஓபன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எத்தனை இஸ்லாமிய கூடங்கள் ஓபன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு எதிராக கூட குரல் கொடுக்க கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் உலக அறிவை கொடுங்கள் மார்க் அறிவுக்கு உலக அறிவு மிக அவசியமான ஒன்றுதான் ஆனால் கண்ணியமானவர்களை ஈமானை இழந்து ஒரு அறிவு தேவை கிடையாது ஈமானை இழந்து ஒரு பணம் தேவை கிடையாது இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முக்மினுக்கு தேவை கிடையாது உலகத்துக்கு தேவை இருக்கட்டும் முக்மினுக்கு தேவை கிடையாது எனவே தான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களை அன்பாந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே எம்முடைய ஊர்களில் இப்படியான பாவங்கள் நிறைந்தால் எப்படி அல்லாஹுடைய உதவி வரப்போகிறது அந்நியாயம் மிகைத்தால் அல்லாஹுடைய பறக்கத்துடைய வாசல் திறக்கப்படுமா நாம் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் எம்முடைய பிச்சரங்கள் நல்லவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று நல்லவர்களை உருவாக்குவது அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கிறோம் எதிர்கால லட்சியம் என்னென்று கேட்டா ஐ விடயங்கள் சொல்லுவார் நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும் நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் எத்தனையோ எதிர்கால லட்சியங்கள் இன்று பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது 
கண்ணியமான சகோதரர்களே என்னுடைய உங்களுடைய லட்சியம் இந்த உலகம் அல்ல இது நாம் பேசக்கூடிய வெறும் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருந்தாலும் என்னுடைய உங்களுடைய எதிர்கால லட்சியம் நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தை அடைவதை தவிர வேறு எந்த ஒரு அதுவுமே கிடையாது என்னுடைய காய தூர நோக்கி என்னுடைய கடைசி ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது அல்லாவுடைய பொருத்தம் ரிதர்ரம் அல்லாவுடைய பொருத்தம் மட்டும்தான் அல்லாவுடைய பொருத்தமான அந்த மிகப்பெரும் ஒரு அந்த எதிர்காலத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் எதை விரும்புகிறானோ அதை செய்ய வேண்டும் எனவேதான் ஒவ்வொரு ஊருடைய தலைவர்கள் மசித தலைவர்களும் புரியட்டும் பாடசாலையுடைய தலைவர்களும் புரியட்டும் இந்த சமூகத்தை நீங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் மஸ்ஜித் ஒன்று சேர வேண்டும் மதரசாக்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் பாடசாலைகள் ஒன்று சேர வேண்டும் ஏன் ஒரு ஊரை உருவாக்குவதற்கு ஈமான்தாரிகளான ஊரை உருவாக்குவதற்கு தேவை கண்ணியமானவர்களே எனவே தான் அல்லாஹ் கூட எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஒரு ஊர் ஈமான்தாரியான ஊராக மாற வேண்டும் எதுபோல மதீனாவை போல மாற வேண்டும் மதீராவை போல மாற வேண்டும் கை தூக்கினாலே அல்லாஹுடைய உதவி கை தூக்கினாலே உதவி அல்லாஹுடைய தூதர் மதீராவுக்கு போறதுக்கு முன்னால மதீனாவுடைய பேர் எஸ்வரி அறிவறுப்பான பேர் மதீனாவுக்குள்ள போனதோட பேரையே மாற்றினாங்க மதீனாவுடைய பேர் அல் மதீனத்துல் முனவரா ஒளிமிக்க நகரம் தையிபா மனமானது பரக்கா பரக்கத்தில் இறைந்தது சுபகான் அல்லா இவைகள் எல்லாம் எதை கொண்ட அந்த மதீனாவுக்குள்ளே வந்தது பரக்கத்து என்ற பெயர் மனம் மனமானது என்ற பெயர் ஒளிமிக்க ஒரு நகரம் என்ற பெயர் எல்லாம் வந்தது அல்லாவுடைய தூதரும் தோழர்களும் மக்காவில் இருந்து போகும் போது பொட்டனி பொட்டனியா பணத்தை கட்டிட்டு போகல கோடி கணக்கு கட்டிட்டு போகல அவர்கள் கொண்டு போனது ஈமானே கொண்டு போனார்கள் ஈமான் நுழைந்தது சொன்னார்கள் செல்லல்லாஹ் ஒளி செல்லம் ஒடு உடும்பு எப்படி அதனுடைய பொந்துக்குள்ளே நுழைந்ததோ இதே போல மதீராவுக்குள்ளே ஈமான் நுழைந்திருக்கிறது ஈமான் நுழைந்திருக்கிறது கண்ணியமான சகோதரர்களை ஈமானுடைய பூமி அது அருதுல் ஈமான் ஈமானுடைய பூமி அது ஈமான்தாரிகளுடைய பூமி மக்காவிலே இறக்கிய வசனங்கள் யா யூ அல் நாஸ் ஏ மக்களே யா யூ அல் இன்சான் ஏ மனிதர்களை இதுதான் இறக்கிறான் மக்தீனாவில் இறக்கப்பட்டது யா யூ அல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே ஏன் அவள ஒரு ஈமான்தாரிகள் மாறிய ஈமான்தாரிகளாக மாற்றப்பட்ட இடம் நல்லவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட இடம் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே எனவே தான் நாமும் மாற வேண்டும் நாம் மாறாமல் என்னுடைய ஊரை செழிப்பாக்க முடியாது என்னுடைய ஊர் செழிப்பாக வேண்டுமா நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றாமல் நிச்சயமாக ஊரை செழிப்பாக்க முடியாது எனவே தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்னையும் உங்களையும் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் உண்மை ஈமான்தாரிகளாக வாழுவோம் உண்மை தக்குவாதாரிகளாக வாழுவோம் அல்லாஹ் நிச்சயமாக மதீராவுக்கு எப்படி பரக்கத்தை உண்டாக்கிறான் இதே பரக்கத்து நிச்சயம் எமக்கும் கிடைக்கும் சந்தேகமே கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் ஒற்றுமை உண்டாக்கினார்கள் பதுடி தகலத்திலே ஒற்றுமைப்பட்டார்கள் அன்சார்கள் முஹாஜிர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சல்லல்லா அலிசலம் அபுபக்கரே அல்லாஹுடைய உதவி வந்துவிட்டது யுத்தகலத்திலே போகிறார்கள் தோழர்கள் யுத்தம் செய்கிறார்கள் அல்லா வானத்திலே இருந்து மணக்குமார்களை இறக்கிறான் ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகிறான் ஆயிரம் இன்னொரு வசனத்திலே சொல்லுகிறான் மூ ஆயிரம் இன்னொரு வசனத்திலே சொல்லுகிறான் ஐயாயிரம் மணக்குமார்கள் ஜபலுல் மலாய்கா என்ற ஒரு மலை இருக்கிறது மதீனாவில் அந்த மலைக்கு மேல் தான் வந்து இறங்கினார்கள் அதில் ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் மணக்குமார்களோடு ஆரம்பமாக ஆயிரம் பேர்களோடு இறங்கினார்கள் சுபகான் அல்லா யாரால் முடியும் என்னால் உங்களால் முடியும் ஈமான் தாரிகளால் முடியும் ஊர்வாசிகள் ஒவ்வொருவரும் புரியுங்கள் உங்களுடைய ஊருக்கு பரக்கு தரங்க வேண்டுமா உங்களுடைய ஊருக்கு பிளவு என்றால் சூழ்ச்சிக்காரர்கள் நிறையட்டும் பரவாயில்லை ஈமான் என்ற ஒன்று இருக்கும் என்றால் எந்த சூழ்ச்சிக்காரராலும் உங்களை மடக்க முடியாது இன்று நாம் கோழைகளாகவும் தலை குனிய வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறோம் என்றால் காரணம் ஒன்றே ஒன்றி ஊர்வாசிகளை புரியுங்கள் ஈமானை இழந்தோம் தக்குவாவை இழந்தோம் சாலிகான அமலை இழந்தோம் அச்சமான சூழலிலே வாழுகிறோம் சோதனை மிக்க சூழலிலே வாழுகிறோம் பயமான சூழலிலே வாழுகிறோம் பாதுகாப்பற்ற சூழலிலே வாழுகிறோம் பாதுகாப்பற்ற சூழல் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் வாக்களிக்கிறார் உங்களை ஈமான் கொண்டு சாலிகான் அமல் செய்யவர்களுக்கு இது அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி லயஸ்தகலை பண்ணகும் பில் அர்த் கமஸ்தகல பல்லதினமே கபலையும் உங்களுக்கு முன்னால் உள்ளவர்களுக்கு எப்படி நாம் ஆட்சி சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்தோம் இதே போல உங்களுக்கும் நாம் ஆட்சியை தருவோம் இஸ்லாமிய ஆட்சியை தருவோம் 
நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நாம் உறுதிப்படுத்தி தருவோம் ஹிஜாபுக்கும் பிரச்சனை வராது தாடிக்கும் பிரச்சனை வராது தொப்பிக்கும் பிரச்சனை வராது எதுக்கும் பிரச்சனை வராது எப்போது நீங்கள் ஈமான் கொண்டு சாலிஹான அமல் செய்தால் இன்றைக்கு பிரச்சனைக்கு காரணமே இதுதான் எங்கடவனே இல்லாமல் ஆக்கிடுவா இந்த நிலையில தானே இருக்கிறோம் கண்ணியமானவர்களே எப்படி ஊர் செழிக்க போகிறது இது இருக்க வேண்டும் ஈமான் சாலிஹான் அமல் ஆரம்பத்தில் ஈமானையும் தக்குவாயும் அல்ல சொன்னார் இப்ப ஈமானும் சாலிஹான் அமலும் வந்தால் அல்லாவுடைய வாக்குறுதி உங்களுக்கு நாம் ஆட்சியை தருவோம் இதே போல் உங்களுடைய மார்க்கம் இஸ்லாத்தை சரியான முறையில் எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உண்டாக்கும் நீங்கள் அச்சமான சூழல் இருக்கிறீர்களா அச்சமற்ற சூழலை நாம் உண்டாக்கும் சுபகான் அல்லா அச்சமே இருக்காது யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை எனவே கண்ணியமானவர்கள் இப்படியான ஊரு ஊரை உருவாக்க வேண்டும் நாம் இப்படியான ஊராக எம்முடைய ஊர்கள் மாற வேண்டும் எனவே ஈமான் உள்ளவர்களை உருவாக்குவோம் எம்முடைய பிச்சலங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய நாம் ஈமான் உள்ள ஒரு பிச்சலம் உருவாகட்டும் ஈமான் உள்ள பிச்சலம் உருவாகட்டும் அல்லாவுடைய தூதருடைய கவலை போல ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹ் அனுவ போன்ற ஈமான்தாரிகள் உருவாகி மௌத்தாகட்டுமே அவர்கள் உலகத்திலே சாதித்து விட்டு மரணிக்கட்டும் ஈமான்தாரிகள் மரணித்தார்கள் என்றாலும் அவருடைய நாமங்கள் மறைக்கப்படாது அல்லாஹ் பாதுகாப்பார் இன்று எப்படி அந்த ஹவசியான பிலால் ரதி அல்லாவும் அவர்களும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறார்களோ ஹப்பாபு அரசு ரதி அல்லா அவர்களும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறார் கயாமத்து வரைக்கும் ஞாபகப்படுத்தப்படுவார்கள் எந்த ஒன்றுக்காக ஈமானுக்காக வேண்டி ஈமானுக்காக அல்லாஹ் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் இதே போல எம்முடைய எம்முடைய திக்கிரையாற்றுகள் அதாவது எம்முடைய ஞாபகங்களையும் எமக்கு பின்னால் வரும் பிச்சலங்களும் பேச வேண்டும் என்றால் நல்லதை பேச வேண்டும் என்றால் நல்லவர்களாக வாழ்ந்து விடுவோம் எனவே ஒவ்வொரு தனிநபரும் உறுதி எடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு ஈமான்தாரியாக வாழ வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்தால் நிச்சயமாக ஊர் திருந்தும் ஊர் திருந்தினால் உலகம் திருந்தும் உலகம் திருந்தினால் அல்லாவுடைய பறக்கத்துடைய வாசலை அல்லாஹ் இறக்குவார் எனவே எந்த சோதனையும் உண்டாகாமல் இருப்பதற்கு ஒரு வழி அல்லாஹ் உரபுல் ஆலமீன் எனக்கு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் குரானை தந்திருக்கிறான் அன்புடவி செல்லல்லா ஒடி செல்லும் அவருடைய அருமையான வாழ்க்கை வழிகாட்டலை தந்திருக்கிறான் இந்த அடிப்படையில் வாழ்ந்த சகாபாக்களையும் ஒரு முன்மாதிரியாக அல்ல வைத்திருக்கிறான் எனவே அந்த அடிப்படையில் வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக எந்த ஊராக இருந்தாலும் செழிப்படையும் பரக்கத் மிக்கதாக மாறும் எனவே வல்லவன் அல்ல எம் அனைவரையும் செழிப்பாக்கி எம் அனைவருடைய ஊர்களையும் செழிப்பாக்கி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எம் அனைவரையும் அவனுடைய நெருக்கமான அடியார்களிலே கபுல் செய்வானாக யா அல்லா நாம் செய்த பாவலை மன்னிப்பாயாக தெரிந்தும் தெரியாமல் செய்த குற்றங்கள் குறைகளை மன்னித்து மறைப்பாயாக யா அல்லா சிறப்பான ஒரு நேரத்திலே யா அல்லா கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லா ரப்பே ரஹ்மானே ரமலானுடைய முதல் சஹரை செய்வதற்கு ஆயத்தமாகி இருக்கும் எதிர்பார்த்தவர்களாக இருக்கும் நிலைமையில் கையை தூக்கியிருக்கிறோம் யா அல்லா எம்முடைய கைகளை வெறும் கையாக ஆக்கிவிடாதே யா அல்லா எம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் பறக்க செய்வாயாக ஒவ்வொரு தனிநபருடைய வாழ்க்கையிலும் ஈமானையும் தக்குவாவையும் தந்துடுவாயாக யா அல்லா ஒவ்வொரு ஊரையும் செழிப்பாக்குவாயாக எந்த சூ எந்த ஊரிலே யா அல்லா ஹராம் யா அல்லா தலை விரித்தாடுகிறோ அந்த ஊரிலே அந்த ஹராத்து இல்லாமல் ஆக்கிறியா அல்லா ஒவ்வொரு ஊரையும் ஈமானிய ஊராக ஆக்கிறியா அல்லா அந்நிய சமூகத்துக்கு முன்மாதிரியான ஊராக ஆக்கி தந்திரியா அல்லா உன்னுடைய பொருத்தத்துக்குரிய ஊராக உன்னுடைய பறக்கத்தை வானத்திலும் பூமியில் இருந்து அடையக்கூடிய தகுதிமிக்க ஊர்களாக எம்முடைய ஊர்களை கிராமங்களை எம்முடைய நகரங்களை நீ மாற்றி தந்திரியா அல்லா ரப்பே ரஹ்மானே எம் அனைவருடைய பலகீனமும் தான் சோதனைகளுக்கு நான் முகம் கொடுக்க காரணம் யா அல்லா எம்முடைய உள்ளத்திலே உறுதியான ஈமானை தந்திருவாயாக யா அல்லா எம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றுவதற்கு நீ தந்த சந்தர்ப்பம் ரமதான் யா அல்லா இந்த ரமதானை சிறப்பாக்கி தந்திரிய அல்லா இந்த ரமதானை சம்பூர்ணமா அமல்களோடு கலிக்கும் பாக்கி தந்திரிய அல்லா ரப்பே ரஹ்மான் எம்முடைய நாட்டிலே நாட்டிலும் தான் முழு உலகத்திலும் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சோதனையான இந்த கொரோனாவை இல்லாமலாக்கி அனைவருக்கும் நீ யா அல்லா விமோசனத்தை கொடுப்பாயாக யா அல்லா உன்னுடைய தனிப்பெரும் சக்தியை கொண்டு நீ எதையும் செய்யும் ஆற்றலுள்ளவன் யா அல்லா நீ குனி என்றால் ஆகிவிடும் யா அல்லா அந்த ஆற்றல் உனக்கு மட்டும் இருக்கிறது யா அல்லா உன்னுடைய குதிரத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து வரமத்து <laughs> <laughs>